வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் நன்றி வெல்கம் டு டெய்லரிங் தமிழ் சேனல் இப்போ காலரில் அவ்வளோ என்ன பெரிய ரகசியம்னு நினைக்கிறீங்களா முக்கியமாக காலரில் தாங்க விஷயம் ஒரு மனுஷனுக்கு எப்படி இதயமோ அது போல தான் ஒரு சட்டைக்கு காலர் அந்த காலர் அமைப்பு கரெக்டாக நம்ம உட்கார வைக்கலைனா சட்டை கரெக்டாக உட்காராது ஒரு திருப்திகரமாக நம்ம போட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் நம்ம கஸ்டமருக்கு கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா காலர் சரியாக சரியாக அமையலைனா முன்னாடி தூக்கும் பின்னாடியும் தூக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி நர்வஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை இந்த ரகசியத்தை நான் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இது கண்டுபிடிச்சி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆனால் இப்போது அதை சொல்லலான்னு ஒரு யோசனை வந்தது ஏன்னா என்ன போல் நிறைய பேர் சிரமப்பட்டிருப்பாங்கிறது தெரியும் இந்த காலர் அமைப்பு முறையை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு நான் ஒர்க் கடையில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நான் ப்ளவுஸ் முதல்ல தைச்சி பழகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பேண்ட் சட்டை தைச்சி பழகலாம் அப்படின்ட்டு நான் திருப்பூர் போனேன் திருப்பூர் போய் பழகிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி தனிப்பட்ட முறையில் நான் ஒரு சட்டையை இப்படி இப்படி வெட்டணும்னு வெட்டி தைச்சி பார்த்துருக்குறேன் இப்போது ரெண்டாயிரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடியே இருக்கும் அப்போ தைச்சி பழைய அந்த எல்லாம் தைச்சிட்டேன் போட்டுட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு சட்டை போட்ட மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இல்லை அது என்னமோ ஒரு மாதிரி நர்வஸாக இருந்தது அப்போது சரி இதில் வந்து நம்ம சட்டை தைக்கிறதில் தேர்ச்சி அடையணும் அப்படின்ட்டு இங்கே நான் இருக்கிற கிராமத்திலேருந்து திருப்பூர் சிட்டிக்கு வேலைக்கு போனேன் அப்போ நான் போகும்போது புஷ்பா தேட்டரில் கச்சின் ஸ்டைலர் கடையில் வேலை செஞ்சேன் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அங்கே செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் தைச்சு பல தைக்கி தைச்சிட்ருக்கும்போது ஒன்றா தைச்சி தைச்சி பழக பழக அப்போ புரிஞ்சுது அந்த காலர் அமைப்பு முறை சரியில்லைனா சட்டை கரெக்டாக இருக்காது அப்படிங்க ஆனால் அவங்க கேட்டால் சொல்லித்தர மாட்டாங்க நிறைய பேர் நான் இருக்கிற மாஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் நீங்கள் தைக்க வந்தீங்களா தைக்கிறவங்க மட்டும் பாருங்கன்ட்டாங்க இது எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சே ஆகணுன்ட்டு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி அவங்க காலர் எப்படி வெட்டுறாங்க என்ன அமைப்பு வெட்டுறாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு சட்டையும் அளந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமாக இருக்குது எப்படி இதை கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு யோசனை பண்ணிட்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதே மாதிரியே சட்டை தைச்சி தைச்சி போட்டுட்டு போனேன் சும்மா அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு நம்ம ஏற்படுறதே இல்லை அதாவது காலர் வந்து செம ஃபினிஷிங் உட்கார வச்சு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பாடிக்கு என்ன அளவோ அதை அப்படி வச்சு செமையாக தைச்சிட்டு போனேன் மாஸ்டர் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே மேலே இங்கேயும் பார்க்குறாரு ஆனால் அவர் கேட்கல அதுக்கப்புறம் தான் நான் அதுக்கப்புறம் பேண்ட் தைச்சு பழகணுட்டு டவுன் ஹால் பக்கத்தில் திருப்பூர் டவுன் ஹால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்எஸ் சிவம்னு ஒருத்தர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டெய்லர் அங்கே போய் தைச்சு பழகணும் பேண்ட்டு பேண்ட் ஃபினிஷிங் பண்ணி பழகிறாங்க அங்கே போய் இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு சட்டை தைக்க தைச்சோம் தைச்சு பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேண்ட்டு தைச்சு பழகினேன் அங்கே சட்டு பேண்ட்டு மேக்கராக ஒரு ஒரு வேலை செஞ்சேன் வேலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் கடை போட்டேன் சரி ஓகே அதெல்லாம் விடுங்க இப்போ காலர் அமைப்பு சரியாக உட்கார வைக்கிறதுக்கு எப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த முறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ விதமாக தைச்சிருப்பீங்க இருந்தாலும் இதை நீங்கள் எப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க அது உண்டான விளக்கத்தை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம காலரை எப்படி அளக்கிறோன்னு பார்க்கலாம் இது எடுத்துட்டு கரெக்டாக இந்த கழுத்த அளவுக்கு நம்ம இப்படி அளவு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு பார்த்தா பதினேழு இன்ச்சு வருது எனக்கு மறுபடியும் ஒரு காலம் ரைட் பதினாறு ரேஞ்சு வருது சரிங்களா இந்த பதினாறு ரேஞ்சையை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் 
இது இந்த பதினாறு இன்ச்சு இந்த ஸ்டாண்டோட அளவா இல்லை இந்த காலரோட அளவா இந்த ஒரு டவுட் வந்தது இந்த டவுட்டுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு குடிமானம் கிடைச்சது அதை நம்ம எப்படிங்கிறத நம்ம விளக்கமாக பார்க்கலாம் இப்போது பதினாறு இன்ச்சுக்கு நான் காலர் வெட்ட போகிறேன் அதை எப்படி வெட்டுறேங்கிறத பாருங்கள் அப்போது அந்த காலர் கட்டிங்கில் உங்களுக்கு தெரி தெளிவான விளக்கம் கிடைக்கும் அது போக அந்த நம்ம காலர் கழுத்தை எப்படி உட்கார வை வைக்கணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறேன் அது முழு விளக்கத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு ஒரு சட்டையை போட்டு பாருங்கள் உங்கள் கஸ்டமருக்கும் தைச்சு கொடுங்க நல்லா பேரிடுங்க ஜஸ்ட்டு அது ஒரு கஸ்டமருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் சொல்கிறேன் அவர் பழனியிலேருந்து பழனியில் இருக்கார் மளிகை கடை வச்சு தந்தார் அப்போது நம்ம கிட்ட தைச்சார் ஒரு செட்டு தெ தைச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாள் வேட்டி சட்டை தான் போட்டிருந்தார் அதுக்கப்புறம் பேண்ட் போட்டிருக்காரு ரெடிமேட் சட் ரெடிமேடு அது நல்லா எடுத்து போட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட ஒரு செட்டு தைக்கலான்ட்டு வந்தார் தைச்சு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு சொல்கிறாரு ரொம்ப மிகப்படுத்தி சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி நான் ஃபேண்ட் ஃபேண்ட் சட்டை நான் போட்டது இல்லைங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க அப்படிங்கிறார் அதுதான் அந்த அவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தணும் ஒரு ஃபேண்ட் ஷர்ட் போகிறோன்னா ஒரு சட்டை போட்டாலும் சரி ஒரு பேண்ட் போட்டாலும் சரி ஒரு நல்ல ஒரு கணக்கே ஒரு தன்னம்பிக்கை வரக்கூடிய ஒரு செயல் அது அது அதுதான் அந்த ஃபினிஷிங் அந்த அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இவ்வளோ தூரம் பாடுபட்டேன் அது தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் நீங்களும் இனிமேல் இந்த மாதிரி வருவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப்பப்போ கிடைக்கும் அப்புறம் எங்களை டெய்லரிங் தமிழ் சேனல் வந்து வீடியோ வெளியேன்னு நீங்கள் வருத்தப்பட வேணாம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை காது வச்ச மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோ டெய்லரிங் தமிழ் சேனல் வந்து வீடியோ ஒன்று அப்லோட் ஆகிருக்குங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு மொபைலில் கிடச்சிடும் நீங்கள் பயன்பெற்றவங்க மட்டும் போதும் நான் நினைக்கல எல்லா நண்பர்களும் பயன்பெறணும் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது நம்மளோட சேனல் இல்லை என்னோடய சேனல் இல்லை அது உங்களோட சேனல் தான் நீங்கள் தான் இந்த சேனலில் உயர்த்துறது உங்களோட கையில் தான் இருக்குது அப்போ விளக்கத்துக்கு போகலாம் காலர் அமைப்புக்கு ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது சோல்டர் பகுதி இந்த சோல்டர் பகுதி வெட்டும்போது கீழே ரெண்டு இன்ச் இறக்கணும் இங்கேருந்து மூணு இன்ச்சு தான் சென்டர் பண்ணிக்கணும் அப்போது இந்த ஷேப்பில் தான் நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துக்கணும் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத வந்து கட்டிங் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் அதாவது இங்கேருந்து சோல்டர் என்னால் வைக்கிறோம் மூணு இன்ச்சு மட்டும்தான் அகலம் கொடுக்கணும் கீழேருந்து மேலே டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு இன்ச் இதுக்குள்ளே தான் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் எடுக்கணும் இது சோல்டரோட அமைப்பு பிறகு இந்த ஃப்ரண்டில் கழுத்து பகுதி வந்து அதே மூணு இன்ச் அகலத்துக்கு வைக்கணும் கீழே ரெண்டு இன்ச் அகலத்துக்கு இறக்கணும் இறக்கணும் ரெண்டு இன்ச்சில் இறக்கணும் மூணு இன்ச்சில் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துக்கணும் காலர் அட்டாச் பண்ணும்போது வேணால் எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கிறத வெட்டி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வெட்டும்போது இந்த மாதிரி வெட்டிக்கிங்க இந்த ஃப்ரண்டில் சுருக்கு வர்றத பற்றின டவுட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் ஒரு சிலருக்கெல்லாம் இந்த முன்னாடி ஃப்ரண்டில் சுருக்கு வருது கரெக்டாக உட்காரல அப்படிங்கிறதுல டவுட் இருக்கும் இப்போ காலரும் பற்றின விளக்கத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அந்த சுருக்கு வர்றதை பற்றி எப்படி தடுக்கலாங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோ போடுறேன் இப்போது சோல்டர் பகுதியை நம்ம இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் முன் பகுதியை ஃப்ரண்ட்டு தட்ட ரெண்டு இன்ச்சு மட்டும் இறக்கணும் இங்கேருந்து சென்டர்லேருந்து மூணு இன்ச்சு மட்டும் அகலப்படுத்தி அதை ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்து இந்த ஷேப் எடுத்துகிட்டு இதே காலரில் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் சாரி இந்த சோல்டர் பகுதியும் இந்த ஃப்ரண்ட் தட்டை ரெண்டையும் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காலரு அட்டாச் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு துணி இந்த கழுத்து பகுதி பத்துலேனா வேணால் வெட்டி விட்டுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி காலர் பதினாறு ரேஞ்சுங்கிறத பார்த்தோம் அதை அப்படியே நாலு டிவைட் பண்ணி வெட்டாதீங்க அது கரெக்டாக வராது நான் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பில் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது காலர் எப்படி வெட்டலாங்கிறத பார்க்கலாம்
முதல்ல இந்த ஸ்டாண்டு ஒன்றரை இன்ச் அகலம் தேவைப்படுது கீழ் ஸ்டாண்டு அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு ப்ளஸ் காலர் எப்படியெல்லாம் நம்ம வரைபடம் போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது காலர் ஃபோம் மினுமின்னு நின்று ஒட்டக்கூடிய பகுதியை நம்ம உள்பக்கமாக மடிச்சுக்கிறோம் மடிச்சுட்டு இந்த ஒன்றின் சகலத்தை அப்படியே நம்ம வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்னே முக்கால் அப்படிங்கிற அளவில் காலரை ரெடி பண்ணுறோம் இந்த காலிஞ்சு எதுக்குன்னா இது நம்ம துணியில் தான் இந்த மேல் பகுதியை வந்து துணியில் தான் அட்டாச் பண்ணுவோம் இது துணியாக இருக்கும் இது ஃபோமாக இருக்கும் அப்போ அந்த க குதிரடாக பிடிக்கும்போது காலிஞ்சு டிஸ்டன்ஸு உங்களுக்கு ஆவரேஜாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்றரை இன்ச் அகலத்துக்கு ஃபஸ்ட் மார்க் போட்டோம் ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அகலத்தில் செகண்ட் மார்க் போட்டிருக்கோம் இந்த காலர் பதினாறு ரேஞ்சுங்கிறத நீங்கள் அளவெடுத்துருக்குறோம் அந்த பதினாறு ரேஞ்சை நான் இங்கே வைக்கிறேன்னா இங்கே வைக்கிறேன்னா அப்படிங்கிற குழப்பத்தில் தான் இந்த காலர் ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ரெடி பண்ண பதினாறு ரேஞ்சை இந்த காலருக்கு தான் நம்ம வைக்கணும் ஒரு போதும் ஸ்டாண்டுக்கு வைக்கக்கூடாது பதினாறு எட்டே கால் பதினாறுங்கிறது இங்கே மார்க் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டுக்கு முக்கா அழிஞ்சு விடணும் அந்த முக்கா அழிஞ்சு நம்ம ஏன் விடுறோம்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பட்டி ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு வருவோம் சரிங்களா முன்னாடி ஒன்றரை இன்ச் பட்டி வருது அந்த ஒன்றரை இன்ச் பட்டியில் பகுதி அளவுக்கு உட்கார வச்சோம்னா இந்த காலர் சேப்பு ரவுண்டாக இப்படி வந்து ஸ்டாண்டு வந்து நின்று இந்த பக்கம் முக்காலிஞ்சு இந்த பக்கம் முக்காலிஞ்சுங்கிற போது ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு கரெக்டாக உள்ளே வந்து உட்காந்துக்கும் அதுதான் மேட்ரு ஓகே இந்த முக்கா அழிஞ்சுக்கு இப்போ வச்சுக்கிறோம் இந்த காலர் அமைப்புலேருந்து மூணு இன்ச்சு வைக்கிறோம் இது ரெண்டே முக்காலிஞ்சு வித்து ஒரு ரெடி வரணும் அப்போ ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸ்பென்ஸாக வைக்கிறோம் ஆக மூணு இன்ச் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பகுதியை நம்ம இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கக்கூடாது ஒரு முக்கா அழிஞ்சு ஒரு அரை இன்ச்சு கிராஸில் இப்படி கிராஸில் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த மூணு இன்ச்சு கோட்டை நினச்சிக்கிறோம் ரெண்டாவது இந்த வித்தில் பகுதி அளவுக்கு நம்ம இந்த கோட்டை நினச்சிக்கிறோம் ஓகேங்களா நினச்சிட்டு இந்த முக்கா அழிஞ்சுங்கிறத ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டு இந்த ஸ்டாண்டை இங்கேருந்து ஒரு இந்த அளவுக்கு இது என்ன அளவு வருது ஒரு முக்கா அழிஞ்சு இப்போ ஒன்றரைஞ்சு ஒரு ஒரு இன்ச்சு அகலத்துக்கு நம்ம பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க இருங்க வரைஞ்சிட்டு வரேன் காலிஞ்சு புள்ளி ஒன்று வருது இதையே நம்ம இப்படி ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்துக்கிறோம் இது ரவுண்ட் ஷேப் கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு இதைய இதுவும் கால் புள்ளி ஒன்று இந்த அளவில் இதில் பகுதி ஒம்பது வருது இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம இதை சென்ட்ரு பகுதி இந்த இடத்துல சென்ட்ரு பகுதியிலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே யூஸ் ஆக பண்ணணும் இதையே லைட்டாக கிராஸ் ஆக்கணும்னு நினச்சிடும் சரிங்களா இதுதான் காலரோட அமைப்பு இதை வெட்டும்போது இதை அப்படியே லைட் பெண்டுக்கு கொண்டு போயிடணும் இது அப்படியே சேப்பு கொண்டு போயிடணும் சரிங்களா இந்த முறையில் நம்ம வெட்டுன்னு வெட்டி தைச்சோம்னா காலர் அமைப்பு கரெக்டாக வரும் சட்டை கரெக்டாக உட்காரும் இது 
இது முழுசாக வெட்டி எடுத்துட வேண்டாம் ஏன் வெட்டி எடுக்க வேண்டாம்னா ஒரு நாலஞ்சு சட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அஞ்சு சட்டை வைக்கிறோம்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கையில் பிக்கிற அளவுக்கு விட்டுட்டோம்னா அந்தந்த ஸ்டாண்டு அந்த இதுக்கும் அப்படியே செட்டாக வைப்பாங்க புரியுதா இதோட அஞ்சு காலர் வெட்டுறோம்னா இது தனித்தனியாக பிச்சை எடுத்து போட்டோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு எழுதிகிட்டு இருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக கையில் பிக்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி வச்சிட்டோம்னா செட்டு செட்டாக நாம் எடுத்து தைச்சிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பிடிப்போம் அப்போ ரெண்டாக மடங்கி வரும்போது கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக கீழே இருக்கிற ஸ்டாண்டு வீடு தெரியாது அருமையாக உட்காரும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் வந்துடும் ஆக கழுத்து ஷேப்பு கரெக்டாக உட்காந்து அருமையாக உட்காரும் முயற்சி பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ